Destaque final, professor Marco Antônio Vila. Hoje é 23 de maio. É uma data importantíssima no calendário cívico-democrático brasileiro. 23 de maio de 1932, São Paulo, Rua Barão Tapitininga, Praça da República. Lá uma manifestação ah, em defesa da reconstitucionalização do Brasil. Lembrando que a Constituição de 1891 foi suspensa pelos revolucionários de 30, o poder legislativo todo, câmaras, assembleias, congresso nacional fechado, uh, poder executivo com intervenção no poder judiciário, uh, aposentando a força muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, os estudantes no Brasil e em São Paulo, né, uh, saíram às ruas em defesa da reconstitucionalização do Brasil, que é isso? Era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que o Brasil voltasse a ter uma Constituição e a defesa de uma Constituição Democrática. A década de 30 foi uma década muito complicada em termos é, de defesa das liberdades e da democracia. A década marcada pelo autoritarismo e totalitarismo. Basta lembrar o franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, estalinismo na União Soviética, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, entre outros trágicos movimentos que marcaram a história da humanidade do século XX. E aqui no Brasil, e mais particularmente em São Paulo, a luta era oposta, era em defesa das liberdades, da democracia, da Constituição. E nesse dia, numa manifestação, ah, ocorreu um incidente, uma repressão policial e morreram quatro, quatro personagens, quatro estudantes, Martins, eh, Miragaia, Drauzio e Camargo, que queria seu acrônio MMDC, e a partir dali a tensão política aumentou e em 9 de julho começa a Revolução Constitucionalista. Bem, ela tem uma enorme importância num país que sempre namorou com o autoritarismo, num país que nunca gostou muito de democracia, suas elites, né? Que nunca gostou muito do funcionamento independente dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. E que a todo momento sempre invoca, sobre qualquer dificuldade política, o desejo do autoritarismo. Vide episódios recentes que envolvem os ataques ao Congresso Nacional e o desejo externado pelo filho do presidente da república, que o Supremo Tribunal Federal é muito fácil de ser fechado, diz o senhor deputado Eduardo Bolsonaro. Basta um jipe, um cabo e um soldado, diz ele. Mas aqui em São Paulo, ele não é paulista, mas aqui em São Paulo, em 1932, as pessoas pensavam diferente do que ele. Sabiam a importância de uma autonomia de uma Suprema Corte, sabiam a importância de uma Constituição, sabia da importância do respeito à lei. A mesma lei que ele quer rasgar, a mesma Constituição que ele quer rasgar, a mesma Suprema Corte que ele quer destruir. Portanto, nesse sentido, lembrar de 23 de maio de 1932 é mais do que uma denominação de algum logrador ou público alguma data perdida, vide, por exemplo, que na Praça da República havia um marco dizendo aqui ocorreu o incidente de 23 de maio de 32 e fazia referência à morte dos estudantes. O marco foi roubado há décadas. Se você passa ali, eu vi, fui testemunha, eu lembro do marco, cadê? Sumiu. Mas não sumiu da memória da história, da memória da luta pela democracia, pelas liberdades. Isso vai ficar marcado para todo o sempre. Por isso que nesse momento de tanto autoritarismo, de tanta idiotia, de tanto fanatismo, de tanto desrespeito à Constituição, de tanto desrespeito à história do Estado Democrático de Direito, que foi muito difícil ser construído no Brasil, num país marcado por tanta ditadura, por tantas ditaduras, o país que por mais tempo manteve a escravidão no mundo ocidental, que é uma mácula que nós nunca devemos esquecer, né? 23 de maio de 1932 é um grande momento. Então, nesse momento, nessa, nesse, nesse, nesse momento nesse, de tensão que o país vive, né? de tanto ódio à democracia, às liberdades, de tanto extremismo né? de direita e de esquerda, lembrar de 1932... É muito bom lembrar da luta pela Constituição, pela democracia e pelas liberdades.